அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய ஒரு விஷயம் எந்த வயதுடைய பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரத்த சோகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனிமியா அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் அனிமியாவில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தாலும் இந்த அயன் டிஃபிஷியன்சி அனிமியா அதாவது இரும்பு சத்து குறைபாடினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் இரத்த சோகை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் இரும்பு சத்து அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புரத பொருள் நம்ம ரத்தத்தில் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியது எப்போ எல்லாம் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய இரும்பு சத்து குறைபாடு ஏற்படுதோ அப்போது நம்மளுடைய ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸும் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போது ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் எதுக்காக முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோக்ளோபின் தான் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை உடலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களுக்கும் மசில்க்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடியது அப்போது அயன் கம்மியாச்சுன்னா ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாயிடும் ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாச்சுன்னா நம்மளுடைய மசில்ஸ்க்கு செல்ஸுக்கு நம்மளுடைய உறுப்புகளுக்கு போகக்கூடிய ஆக்சிஜன் சப்ளை ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாயிடும் இதுதான் அனிமியான்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சோகை இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக தலைச்சுற்றல் ஏற்படும் தலை வலி ஏற்படும் கான்சன்ட்ரேஷன் குறைவாகும் கண் பார்க்குறதுக்கு வெழுத்து காணப்படும் முகம் வெழுத்து காணப்படும் அதிகமாக படப்படுப்பு ஏற்படும் ஹார்ட் பால்பிடேஷன்ஸ் ஏற்படும் கை கால்கள் அடிக்கடி உயர்த்து போகும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய முக்கியமான மாற்றம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கை விரல்கள்லேயும் கால் விரல்கள்லேயும் இருக்கக்கூடிய நகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பூன் ஷேப்பில் மாறிடும் இது வந்து அனிமியாவில் ஒரு முக்கிய குறிகுணமாக கருதப்படுது இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேடிக்கையாக நிறைய பேர்த்த பார்த்துருப்போம் அதிகமாக பென்சில் சாப்பிட்றது சாக் பீஸ் சாப்பிட்றது செவத்தில் இருக்கக்கூடிய சுண்ணாம்பு பெயிண்ட்டு இதெல்லாம் சுரண்டி சாப்பிட்றது இதை வந்து நம்ம பிக்கான்னு சொல்லுவோம் அதாவது கிரேவிங் டுவர்ட்ஸ் நான் எடிபிள் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடாத பொருட்களின் மேல் சாப்பிட வேண்டும் என்ற அதிகமான ஆர்வத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் இதெல்லாம் இரும்பு சத்து குறைபாடுனால ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஏன்னா நம்ம உடலில் அந்த குறைபாடு இருக்குது ஸோ அது சம்பந்தமான இரும்பு சத்துள்ள உணவுகள் இரும்பு சத்துள்ள என்னென்ன பொருள் நம்ம கண்ணில் படுதோ அதெல்லாம் நமக்கு சாப்பிட்ணுன்னு தோணும் இது நார்மலாக ஒரு இரத்த சோகை இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட் குறைவாக இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் காணப்படக்கூடிய ஒரு குறிகுணம் இதில் ஏன் இந்த பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாக மூணே விஷயம்தான் ஒன்று வந்து நம்ம உணவில் கண்டிப்பாக இரும்பு சத்து குறைபாடுள்ள உணவுகளை நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை சரியாக ஜீரணிச்சு உட்கரிக்கக்கூடிய தன்மை இரும்பு சத்தை அதிகமாக உட்கரிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ள பொருள் நம்ம உடலில் குறைபாடு இருக்குது ஸோ அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் அசிமுலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கலை இது வந்து எதுலலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரிட்டபிள் பபல் சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு டைஜஷன் டிஸார்டர் இதில் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை இருக்கும் மூணாவது விஷயம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா கொதிக்கிறத கம்மி பண்ணணும்னு சொன்னோன்னா எரியறத ஃபஸ்ட்டு கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம ஹீமோக்ளோபின் லெவலை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பிளட் லாஸ் ஆகிறத நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் குறிப்பாக பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெனரோஜியான்னு சொல்லக்கூடிய ப்ளீடிங் டிஸார்டர் ஓவர் ப்ளீடிங்கில் வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிடும் இதுதான் வந்து நம்ம ஹீமோக்ளோபின் குறையிறதுக்கான காரணம் சரி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் சரி இந்த ஹீமோக்ளோபின் லெவலை எப்படி எல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்கள் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் உங்கள் ரத்தத்தில் குறையிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நம்ம ஹீமோக்ளோபின் லெவல் அதிகரிக்கிற மாதிரி உணவு முறைகள் எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ உணவுகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் முருங்கை கீரை வகைகள் அதிகமாக சாப்பிட்றோமா பல வகைகள் அதிகமாக சாப்பிட்றோமா தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம டைஜஷன் ப்ராப்பராக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அதில் முக்கியமாக இந்த வயிற்றில் கீரி பூச்சி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய புழு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வயிற்று புழு இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஹீமோக்ளோபின் லெவல் கம்மியாகிடும் இந்த ஹெல்மெந்திக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆன்டி ஹெல்மெத்திக் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஸோ நிறையா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயிற்று பூச்சிகளை வந்து அழிக்கக்கூடிய உ
நம்ம உடல்ல இந்த அயன் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்க முடியும் மூணாவது விஷயம் சப்போஸ் நம்ம உடம்புல பிளீடிங் டிசார்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகமான பிரச்சனை வந்து இந்த ஓவர் பிளீடிங்னு சொல்லக்கூடிய மெனரோஜியா கம்ப்ளைண்ட் தான் அவங்களுக்கு இந்த ஹார்மோன்ஸை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம சரி பண்ணினோம்னாலே நிச்சயமாக இந்த பீரியட் இஷ்யூஸை வந்து நம்ம சரி பண்ணி ஹீமோக்ளோபின் லெவலை வந்து ரெகுலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸும் இந்த அயன் கண்டென்ட்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக இருக்கு நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் ரெகுலராக இருக்கும் பட்சத்தில் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ளீடிங் இஷ்யூஸுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது அப்போ உங்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய அயன் கண்டென்ட்டை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட்டை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் நிறைய அம்மாக்கள் சொல்லுவாங்க டாக்டர் இவளுக்கு என்ன கொடுத்தாலும் ஹீமோக்ளோபின் ரைஸ் ஆக மாட்டேங்குதும்பாங்க நம்ம வந்து பேசிக்காக கேட்போம் சரி எத்தனை நாள் ப்ளீடிங் போகுது ஏழு நாள் போதும்பாங்க ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேடு மாத்துறாங்கன்னு கேட்போம் ஒரு நாளைக்கு நாலு பேடு மாத்துறாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏழு நாள் ஒரு பெண் குழந்தை நாலு பேடு எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் மாத்துறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ஹீமோக்ளோபின் எப்படி ரைஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதை தான் நம்ம ஓவர் ப்ளீடிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அடிப்படையான காரணம்னு பார்த்து அதை நம்ம சரி பண்ணணும் சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் கம்மி ஆகிறதுக்கான பேசிக் ரீசன் வந்து கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரல் குறைபாடு தான் காரணமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்ப்ளீன் அண்ட் ஹெப்பாட்டிக் டிசார்டர்ஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது எதுக்கெல்லாம் ஹெப்பட்டோ ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கோ அது எல்லாமே ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ணும் ஸோ கீழா நெல்லி அதிகமாக ரைஸ் பண்ணும் கரிசலாங்கண்ணி அதிகமாக ரைஸ் பண்ணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எல்லாருமே உணவில் சேர்த்திக்கக்கூடிய இந்த கருவே பிழை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா லிவரையும் ஸ்ப்ளீனையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி பித்தநோய் வராமல் தண்ணிலைப்படுத்தி உடலை குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தி அயன் கண்டென்ட்டை வந்து ரைஸ் பண்ணும் இந்த கருவேப்பிலையை நம்ம நிறைய எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம உடலில் இரும்பு சத்து குறைபாடுங்கிறதே கண்டிப்பாக இருக்காது இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் துவையலாக எடுத்துக்கலாம் பொடியாக எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து சட்னி இல்லைன்னா முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் ஜூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பில் பொடி கழுந்து உப்பு போட்டோ இல்லை கருப்பட்டி போட்டோ சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் விட்டமின் சி இரும்பு சத்து வந்து உங்கள் ரத்தத்தில் முழுமையாக கிரகிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் விட்டமின் சி குறைபாடு இருக்கக்கூடாது ஸோ நிறைய பேர் அயன் கண்டென்ட் டேப்லெட் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் ஹீமோக்ளோபின் ரைஸ் ஆகாது காரணம் விட்டமின் சி அவங்களுக்கு சரியான முறையில் உடலில் இருக்காது ஸோ அப்போ நம்ம உணவு முறையில் வீட்லேயே கண்டிப்பாக இந்த பெரிய நெல்லிக்காய் ஜூஸில் இருக்க விட்டமின் சியும் கருவேப்பிலையிலையும் விட்டமின் சி இருக்குது பட் இருந்தாலும் நமக்கு கூடுதலாக தேவை அப்போ கருவேப்பிலையில் இருக்க அதிகமான அயன் கண்டென்ட்டும் இந்த நெல்லிக்காயில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான விட்டமின் சி கண்டென்ட்டும் சேர்ந்து அப்சார்ப்ஷன் ஃபார்ம் ஆஃப் அயன் நமக்கு கிடைக்கும் அது நம்மளோட ஹீமோக்ளோபினை வந்து ரைஸ் பண்ணும் அப்படி இந்த கருவேப்பிலையில் என்ன நொதிப்பொருள் இருந்து இந்த ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸை ரைஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த கருவேப்பிலையில் பார்த்தீங்கன்னா கார்பசோல் அல்கலாய்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அது இல்லாமல் விட்டமின் சி விட்டமின் ஏ போன்ற சத்து பொருட்களும் அதிகமாக இருக்குது கோனைன் மகானிம்பைன் இப்படி மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆல்க்லாய்ட்ஸ்னால நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் லெவல்ஸை ரைஸ் பண்ணக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்குது இன்னும் முக்கியமாக சொல்ல போனால் இதுக்கு ஆன்டி ஹெல்மெந்திக் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது அதாவது வயிற்று புழு கொல்லி செய்கையும் இதுக்கு இருக்குது அப்போது வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளையும் இதை வந்து சேர்த்து சரி பண்ணிடும் கல்லீரல் மண்ணீரல் செய்கைகளையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயமும் இருக்குது நம்ம கருவேப்பிலை அப்படிங்கிற இந்த ஒரே பொருள் நம்ம ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபினை வந்து எந்த வயது பெண்களாக இருந்தாலும் அதிகரித்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ சாப்பிடும் பொழுது எங்கேயாவது ஒரு விதத்தில் கருவேப்பிலை வந்தால் கூட அது மென்று சாப்பிட்ற தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் டெய்லி மார்னிங்ஸ்லேயோ இல்லது மதியம் பதினோரு மணி போலவோ ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் ஜூஸ் அடித்து அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பில பொடியை போட்டு சாப்பிடும் பொழுதோ இல்லை நம்ம வீட்லேயே கருப்பு உளுந்து கருவேப்பிலை உப்பு சீரகம் வரமிளகாய் சேர்த்து ஒரு இட்லி பொடி மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை இட்லி தோசை சாத பொடியாக யூஸ் பண்ணி
கண்டிப்பா நம்ம வந்து டாக்டர்ஸ பார்த்து அதுக்கு தேவையான ரெமெடிஸ நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ சித்த மருத்துவ முறைப்படி நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே நம்மளுடைய நோயான ரத்த சொகை அப்படிங்கிற விஷயத்த எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் வரக்கூடிய பதிவுகளில் இன்னும் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதிகமான உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பற்றி தொடர்ந்து பார்ப்போம்